ఉపయోగపడతాయి <laughs> 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 ఇంట్లో అందమైన జేసు లాంటి దాని మీద ఉండగా నాన్న మరో దానికి లేనేస్తున్నాడు అది మ్యాటర్ ఆ సీన్ నేను చూశాను కదా నీకు చెప్తానని భయమేసి ఖుషి భయం కస్టమర్ లాగా నమ్మి తెక్కేస్తున్నాడు ఈ వయసులో 
ఆయనకి ఇల్లీగల్ రమ్మని సహసరమా ఈ విషయం వెంటనే నువ్వు తేల్చకపోతే పచ్చన్ని సంసారం చమ్మర్లో గండిపెట్లాగా ఎండిపోతుంది ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం ఈ వ్యవహారం ఎప్పటి నుంచి ఈ రోజు ఉన్న కొత్త మా ఇద్దరికి రోజు ఉన్నదే కదా రామబాబు ఇన్నేరా ఇంట్లో తింటాం ఊళ్ళో పడి తిరగడం తప్ప నీకు వేరే పని ఏం లేదురా టీవీ చూడటం నిద్రపోవడం అలాంటి పనులు కూడా చేస్తుంటారు కదా పిల్లాడు బయటకి వెళ్తుంది ఏమిటండి అలా తిరుతారు మరుగుదొడ్లో ఉన్నప్పుడు తిరుగుతా బాగుండదని నువ్వు అతను నోరు మూస్తావా రాంబాబు నిన్నేరా ఏంటి రే చూడరా పసుపు కూడా గడ్డి తిని పాలు ఇచ్చి నలుగురు పోషిస్తుందిరా దాన్ని చూసైనా బుద్ధి తెచ్చుకోరా నేను కూడా దాని గడిపిన పుట్టుంటే ఐదు రూపాయల గడ్డి తిని ఐదు లీటర్ పాలు ఇచ్చేవాడి ఏం చేయను మనిషి గడిపిన పుట్టడం అక్కడ ఏంట్రా ఇలా ఎక్కడ స్పీడ్ ఏంట్రా రాజుగాడికి పెళ్ళైందంట్రా అవును కట్నం రెండు లక్షలు అంట్రా అవును రా మొదటి రెండు లక్షలే ఆ తర్వాతే నాలుగు లక్షలు అయిందంట్రా బాబు నాలుగు లక్షలు ఏంట్రా బాబు తాంబూలాలు పుచ్చుకున్న కాడి నుంచి తాలి కట్టేలోపు ఆ అమ్మాయికి రెండు ఆభారసలు అయినాయి అంట్రా ఈ తెలిసిన దాసుగాడు పెళ్లికి నో అన్నాడు వాళ్ళ మామ రెండుని నాలుగు చేసేసరికి దాసుగాడు ఎస్ అన్నాడ్రా ఆరుని అవ్వా దాసుగాడు ఇంకో రెండు ఏళ్ళు లాగుంటే బాగుండేది కదరా ఏ యా ఏంటి ఈ నాలుగు ఎనిమిది అయ్యరా ఇంత తెలివాడి దగ్గర లేదురా మరి అంతేనంటావా ఉండరా రాంబాబు కూడా వస్తున్నాడు శాన్నాల నుంచి డబ్బులు ఇట్లేదురా ఊరే రాంబాబు ఏంటి నా డబ్బులు ఇరా బాకీ ఎంత మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు బాబు సాయంత్రం తీసుకో ఏంటి తీసుకునేది పొద్దున అడిగితే మధ్యాహ్నం అంటావు మధ్యాహ్నం అడిగితే సాయంకాలం అంటావు సాయంకాలం అడిగితే రేపు అంటావు ఇట్లాంటి రుచికి మాటలు మాకు వద్దులే గాని ఈ కథలు రెండు నెలల నుంచి చెబుతానే ఉన్నావు మేము వింటానే ఉన్నాం నా డబ్బు కట్టి కదవాల్సిందే అది కాదు కొట్టయ్యా వద్దు నువ్వు చెబుతానే ఉండవు నేను ఎంటానే ఉండ ఎట్టాడి కథ ఇంకోటి చెబితే ఎంటానికి నా చెవులు ఖాళీ లేవు నిన్న మీ ఆవిడ సినిమా హాల్లో కనిపించింది నేను అడుగుతుంది నాకు ఇయ్యాల్సిన డబ్బుల గురించి అమ్మా మీ ఆవిడ బుజాల మీద చేసి పక్కనే కూర్చుంటే నువ్వే అనుకున్నా ఎవరు వాడు గుళ్ళబ్బాయిరా టైటిల్స్ అవగానే బయటికి వెళ్ళిపోయి చివరిలో శుభం కాడ పడేటప్పుడు లోపలికి వచ్చారు నువ్వు మోసం చేస్తుంట నా హోటల్ బాకీ సంగ చెప్పి ఇక్కడ నుంచి కాదరాండి ఇప్పుడు వేడిగా టిఫిన్ తిన్న తర్వాత ఇద్దాం ఎంటారా నీకు ఫ్రీగా వస్తే నా కిడ్నీ లెవరు చెట్టి లేకుండా మరీ తింటారా ముందు నా పాత బాకీ సంగ తేల్చి ఇక్కడ నుంచి కాదరండమ్మా మనిషి అన్న తర్వాత కాస్తంత సిగ్గు రాంబాబు డబ్బులు అడిగితే కొట్టేసిపోయింట్రా బాబు బాకీ తీర్చేద్దామని కొడితే తీరిపోద్దేంట్రా ఇంటి కొడితే నువ్వు ఏం చేస్తావరా తిరిగి నాలుగు పీకుతాను కదా కానీ వాడు ఆ పని చేయలేదు ఎందుకు ఏమో వెంటనే వాడు మా బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బులు అడితే మీ అబ్బాయి కొట్టాడని చెప్తాడు కొడుకు కోసం కాకపోయినా పరువు కోసం మా బాబు ఆడికి బాకీ డబ్బులు ఇచ్చేస్తాడు అందుకు కొట్టాను అనమాట అసరేరా మరి మీ నాన్న ఎప్పుడు చూసినా తిడతాను ఉంటాడు కదరా ఇట్లా తిరగబోతే నాకు నిద్ర పట్టదు కదరా ఏంటి సైన్స్ స్టూడెంట్ ప్రకాష్ కి ఐ లవ్ యూ చెప్పా ఉంటా నిజమేనా చెప్పాను ఏ అంత నచ్చడా నచ్చడమా పాడా ఎగ్జామ్స్ అయ్యే వరకు ఖర్చులకు పనికొస్తాడని అలా చెప్పాను ఏంటి ఆ ఫీలింగ్ మీ లేడీస్ ఏం తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు ఏ అబ్బాయిని చూసి రెండు కట్టింగ్లు కొట్టినా మీ ఖర్చులన్నీ కవర్ అయిపోతాయి డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి నా దగ్గర ఏం లేవు ఆహా ఏటీఎం లో లేవంటే నమ్మచ్చు గాని నీ దగ్గర లేవంటే నేను నమ్మను కావాలంటే చూసుకో ఇంత ధైర్యంగా ఇస్తున్నావంటే ఇందులో ఉండవు ఓ బుక్ లో పెడితే పర్లేదు 
ఎందుకు మాత్రం పెట్టకు అక్కడ చెయ్యట్టి తీసుకుంటే చూసే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు కాలేజీకి టైం అయింది వెళ్ళు 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 ఏంది అందరూ కలిసి ఎట్టా వచ్చారు తమరితో మాట్లాడదాం వచ్చామండి ఏంటంట ప్రతి ఏడు శ్రీరామ ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం అవును ఈ ఏడు వర్షాలు లేక పంటలు పండక చందాలు ఇవ్వడానికి ఎవరి దగ్గర రూపాయలు లేదండి అయితే తప్పనిసరిగా ఈ సంవత్సరం పండగ మీరే జరిపించాలండి నాకంటే డబ్బున్నోళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు సుబ్రామి రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు ఉండగా వాళ్ళను వదిలిపెట్టి నన్ను అడుగుతున్నారేంటయ్యా నీకున్న తెలివి తేటలు లేక సరే ప్రతి ఏడు నేను ఇచ్చే వంద రూపాయల కంటే ఇంకో పదహారు రూపాయలు పెంచుతా అంటే నూట పదహారు రూపాయలు అన్నమాట ఈ నూట పదహారు రూపాయలు పెట్టి పండగ ఘనంగా జరిపించండి పదహారు రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తాడు వాహినాలు వాహినాలు ఏం ట్రస్ అనుగుతున్నా ఏం లేదు బాబా ఒకేసారి నువ్వు పదహారు రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చేప్పటికే వీళ్ళందరికీ హార్ట్ అటాక్ రాలేదండి సూత్ర ఇంట్లో నల్ల డబ్బు ఉందని ఇలా కట్ట తెలిసిందిరా పంపలు అంటుకునే బావా మిరపకాయల మీరు డబ్బులు అంతా ఇంట్లోనే పెట్టావు కదా బావా పొగాగా మీరు డబ్బు అంతా ఇంట్లోనే ఉంచావు కదా బావా పత్తెమ్మరి డబ్బును కూడా ఇంట్లోనే ఉంచావు కదా బాబా ఆ డబ్బంతా అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించింది కాదండి నా స్వార్జితం దీనికి అకౌంట్ ఉందా అకౌంట్ లేదు పైగా నాకు అస్తార్జితం బాబు అందుకు సాక్ష్యం ఉందా సాక్ష్యం అంటే కోర్టుకి వచ్చి లెక్కలు చూపించి తీసుకెళ్ళండి వెళ్తే ఆ లెక్కలు ఏంటి ఈ లెక్కలు ఏంటి అని అడిగి ఇదంతా బ్లాక్ మనీ అని చెప్పి ఒక్కలో వేసి కొళ్ళ పుడుతారు బాబా మరి మరి ఇంటి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటావురా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత లంచం ఇచ్చి ఊదిలి చేసుకో బాబా అయితే రే ఓ పని చేయి వాళ్ళిద్దరికి చెరో రెండు వందలు ఇచ్చి పంపించాయి అబ్బా చాలా ఇస్తున్నావే రెండు వందలు ఇచ్చి తీసుకోవడానికి వాళ్ళే ఓటర్ లో సర్వర్లు అనుకున్నా ఇనకం ట్యాక్స్ ఇనకం ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ బావా బాబు ఈ కేసులు ఎక్కడా చేయడానికి మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి అయ్యా అదేం కుదరదు అట్టాగంటే ఎట్టా బాబు అసలే మా బాబుకి టీబీ బీపీ గనేరియా మలేరియా ఇన్ని రోగాలు ఉన్నాయ్యా దొంగ తొత్తు కొడక ఇవన్నీ నాకేడు ఉన్నాయిరా నువ్వు ఊరుకో బాబా జన్ని చెప్పకపోతే కనికరించరు బాబు బాబు కొంచెం కనికరించండి బాబు సరే ఒక లక్ష్యం మీకు కావనుకోండి అబ్బు అసలే పోయేటట్టున్నాడు ఇంకో మాట చెప్పండి బాబు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ యాభై వేలు బాబా ఒప్పేసుకో బాబా వాళ్ళ మనసు కానీ మారిందంటే ఉన్నది మొత్తం ఊడ్చుకోదు బాబా ఒప్పేసుకో అవును బాబా ఒప్పేసుకో ఒప్పుకో బాబా ఒప్పుకో సరే కానీ పండగ జరపకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు ఈ డబ్బులు పట్టుకెళ్లి జరిపించండి ఘనంగా జరిపించండి ఏంటి బావా ఈ గొంతులు ఎక్కడో ఇన్నట్టుంది ఏంద్రా నేనే మామా చందుని నేనే బాబాయ్ రాంబాబుని సుందరి లైన్ అయ్యమన్నది ట్రై చెయ్యమన్నది మన సాగనన్నది ఓ గ్రీకు సుందరి లైన్ అయ్యమన్నది ట్రై చెయ్యమన్నది మన సాగనన్నది ఓ రయ్యో రా రయ్యో లేటెందుకు లేవయ్యో ఏ జంతా బారైతే ఈ సందడి రాదయ్యో ఆ గాలి పటంలా ఎగిరొద్దామయ్యో భూగోళ పటాన్నే చుట్టొద్దామయ్యో ఆ గాలి పటంలా ఎగిరొద్దామయ్యో భూగోళ పటాన్నే చుట్టొద్దామయ్యో ఓరయ్యో రారయ్యో లేటెందుకు లేవయ్యో ఏ జంతా బారైతే ఈ సందడి రాదయ్యో ఓ గ్రీకు సుందరి లైన్ అయ్యమన్నది ట్రై చెయ్యమన్నది మన సాధనన్నది దొరగరి 
తోటలో నా దొంగతనం చేద్దామా గరి తోటలో నా దొంగతనం చేద్దామా పిలవని పెళ్లికెళ్లి భోజనాలు తిందామా గులుకుల రాధా నీ పేరు చెప్పరాధా తలతల తారా నీ ఊరు కైకలూరా ఆ నాన్న చేబులో నిక్కి రెట్టు ఎత్తాలయ్యో అమ్మ చూడకుండా ఓ దమ్ము కొట్టాలయ్యో అన్నయ్యో కన్నయ్యో భయమెందుకు లేవయ్యో తాతయ్యో తకతయ్యో మా జోలికి రాకయ్యో ఊద్రి కుటుంబరి నైనయ్యమన్నది నైనయ్యమన్నది మన సాధన అన్నది ఓరయ్యో రారయ్యో లేటెందుకు లేవయ్యో ఏదంతా వారైతే ఈ సందడి రాదయ్యో గారి సొమ్ము తోటి పండగలే చేద్దామా పెట్టి గారి సొమ్ము తోటి పండగలే చేద్దామా పక్కవాడి ఇల్లు పీకి పందిరి నేవేద్దామా అప్పులు చేసి ఐపీలు పెట్టేదామా తప్పని తెలిసి కాపీలు కొట్టేదామా ఇంకా విచీర తెచ్చా నువ్వు కట్టుకోవాలమ్మో సే మంచి పూలు తెచ్చా నువ్వు పెట్టుకోవాలమ్మో పూలమ్మో వినమ్మో నా చింగరి ంది నైనయ్యమన్నది రైతయ్యమన్నది మన సాగనన్నది ఓ గ్రీకు సుందరి నైనయ్యమన్నది రైతయ్యమన్నది మన సాగనన్నది ఓ రయ్యో రారయ్యో లేటెందుకు లేవయ్యో ఏదంతా బారైతే ఈ సందడి రాదయ్యో ఆ గాలి పటంలా ఎగిరొద్దామయ్యో భూగోళ పటాన్నే చుట్టొద్దామయ్యో ఆ గాలి పటంలా ఎగిరొద్దామయ్యో భూగోళ పటాన్నే అబ్బాయిపోయిందంటే సరిపోద్దా అందుకు అన్నట్టు పిల్లల్ని కంటే సరిపోదయ్యా కాసింత బుద్ధి జ్ఞానం నేర్పాలా మరొక్కసారి టాటి పనులు చేస్తే మీకు చెప్పను అందెల తోటలో కట్టేసి కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టి ఆ తర్వాత మీకు చెప్తా గుర్తుంచుకోండి నీ కొడుకుతో కూడే నా కొడుకులో తక్కువ డడ్రా చెప్పొచ్చు మా వాడి ఇలా వ్యవహార తయారవడానికి మీ అట్టగాడిదే కారణం మాట చిన్నగాడానికి మా వాడు అట్టగాడిద తయారైంది మీ పోరంబొక్క కొడుకు పోరంబొక్క గీరంబొక్కనే ఉంటే మరియా దక్కదు మీ అబ్బాయి అయిన పెద్ద రామకృష్ణ పరమహంస నీ కొడుకే పెద్ద రౌడి ఆహా నా కొడుకు రౌడి అయితే నీ కొడుకు మీ అమ్మ గుర్తు డిడిఎస్ఏరు మీ అమ్మది కూడా డాల్బి సొండ పెట్టారు కరెక్ట్ గా చెప్పావురా ఈ గొడవకి మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది మందేద్దామా ఈ ఎండలో మందేస్తే గొంత ఆరిపోద్దు దీనేద్దాం పద 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 ఏంట్రా తెగ ఫీల్ అయిపోతున్నావు తల బట్టేసిందా ఏం లేదురా నిన్న సంతలో నల్ల బుజ్జి కనిపించిందిరా ఓ ఎట్ట పెట్టలాడిపోతుందిరా ఏంట్రా కంటి పోయా ఎట్ట కుదురుదురా దాందేమో ఉండవల్లి మందేమో అంకడపాలు ఆ ఊరు వెళ్ళాలంటేనో మనకి దాడా ఎట్ట కుదురుద్రా ఏంట్రా దగ్గర రెచ్చిపోతున్నా రా పోయిరా ఏంట్రా మంద అయిపోయిందా ఏంటి రారా ఎందుకు రాబే ఏంటి ఎవరు అనేది పక్కు రండి సర్లే గానీ డబ్బులు తీసుకెళ్లి సెంటర్కి వెళ్ళి మందోట్రా వేరే పని ఉంది చెప్పింగ్ చేపే పట్టుకెళ్లి మందోట్రా నేను వెళ్ళం ఏంటి చెప్పుకుంటే 
राजुरा उद्योग ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ కి రేపు నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను పోస్ట్ కచ్చితంగా వస్తుందా ఏమో ఫిజికల్ టెస్ట్ లో పాస్ అయితే రిటర్న్ టెస్ట్ లో మేనేజ్ చేయడానికి ఎంఎల్ఏ రికమెండేషన్ ఉంది అంటే నన్ను ఏడ్పించడానికి రేపటి నుంచి నువ్వు ఉండవన్నమాట మీ నాన్న నన్ను ఎయిర్ ఫోర్స్ అనుకుంటున్నాడు అంటే గాలికి తిరగడం మా నాన్నే కాదు 
ఊళ్ళో కూడా అదే అంటున్నారు అందుకే మీ నాన్న మన పెళ్లి కొప్పుకోడు అదే నేను ఎస్ఐ ఉద్యోగం సంపాదిస్తే నేను చేసుకోమని నీ వెంట పడతానుకుంటున్నా అనుకున్నా బయటికి చెప్పవులే నాకు ఉద్యోగం రాగానే నీ దగ్గర తీసుకుంటే డబ్బులు అన్ని ఇచ్చేస్తానులే ఎగ్గొట్టేస్తానని బెంగ పెట్టుకోకు చందు సిగరెట్లు కాలుస్తావు పేకాడతావు మందు కొడతావు నన్ను ఏడిపిస్తావు ఇన్ని వ్యధ వేషాలు వేసే నువ్వు పోకిరి పనులు ఎందుకు చెయ్యవు అంటే నన్ను కౌగులించుకోవడం ముద్దు పెట్టుకోవడం లాంటివి కళ్ళు చాలా సార్లు చేశాను ఇప్పుడు నిజంగా చేయాలి అన్నిట్లోనూ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంత మంచి రికార్డు ఉన్న మీరు ట్రైనర్ ని కొట్టడం ఏంట్రా అతను మమ్మల్ని కొట్టాడు అందుకే మేము కొట్టాం స్కూల్లో మాస్టర్ కొట్టాడని స్టూడెంట్స్ ఎక్కడైనా మాస్టర్ ని కొడతారా వాడు మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలంటే చలి జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళ వణికిపోతున్నాడు వాడికి ఆరు పళ్ళు కదిలిపోయాయి మూడు పళ్ళు ఊడిపోయాయి తెలుసా మేము కొట్టకుండా ఉంటే ఈ పాటికి మా ఫేసులు కూడా పేస్ట్ అయి ఉండేవి అందుకని ఎవరినైనా కొట్టేస్తారా మీరు చేసిన పనికి మిమ్మల్ని ఇప్పుడే సస్పెండ్ చేయాలి కానీ మీ రికార్డ్ చూసిన తర్వాత సస్పెండ్ చేయాలనిపించట్లేదు అలాగే ట్రైనింగ్ కి పంపించలేను ఓ పని చేయండి మమ్మల్ని కొట్టిన వాడిని కొట్టడం తప్పు కాదు సారీ చెప్పమని చెప్పకండి మేము చెప్పం అరే నేను డిఐజీని రా ఏంట్రా ఆ మొండితనం ఆ మొండితనం చూసారా మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాను రేపటి నుంచి మీరు ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వక్కర్లేదు అంటే పూస్టింగ్ అనమాట వెళ్ళారా మరి అంత స్పీడ్ ఏంట్రా బాబు ఇక నుంచి మీరు నేను చెప్పినట్టు చేయండి చాలు అంటే వంట పని తోట పని బట్టలు ఉతకడం బజార్కి వెళ్ళి కూరగాయలు తేవడం అలాంటివి రా మీ యాక్షనే కాదు రియాక్షన్స్ కూడా ఇంత స్పీడ్ గా ఉంటాయి రా ముందు నేను చెప్పేది కొంచెం వినండి మీ తెలివితేటలకు ధైర్యానికి సరిపడేటువంటి ఉద్యోగాలు నేను ఇస్తాను మీరు ఎవరి అండర్లోనూ ఉండనక్కర్లేదు ఐ మీన్ ఇన్ఫార్మర్లుగా పనిచేస్తే చాలు సిటీలో జరుగుతున్న నేరాల్ని అవి చేసే క్రిమినల్స్ ని కనిపెట్టి డిపార్ట్మెంట్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయటమే మీ డ్యూటీ అన్నాను కదా అని ఎవరిని పడితే వారిని కొట్టే కార్యక్రమాలు మాత్రం పెట్టుకోకండే మీరిచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి హెల్ప్ అయిందని నేను ఫీల్ అయితే మీకు ఎస్ఐల్ గా పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ నేను ఇస్తాను ఓకే ఓకే సార్ గుడ్ మీరు డ్యూటీ చేయడానికి వెహికల్ సెల్ ఫోన్ ఇస్తున్నాను ఏదో దేశాన్ని ధరించాలన్నట్టు తెల్లారి నాలుగు గంటలకే లేవటం పీటీ ఉషి లాగా రన్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు ఈ పనులన్నీ చేసే పని తప్పిందిరా వాడిని కొట్టి మంచి పని చేసాం 
ఇలా అనుకుంటే వారం రోజులు ముందే వాడిని కొట్టేవాడ్రా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినా ఎలా తిరిగినా అడిగే వాడే లేడు హ్యాపీగా తిరగొచ్చు హ్యాపీ ఊళ్ళో మనకు అడిగినా అద్దె సైకిల్ ఇచ్చేవాడు లేడ్రా ఇప్పుడు అడగకుండానే జీపు దొరికిందిరా సడన్ గా మన లైఫ్ ఇలా మారిపోయింది ఏంట్రా అదే నమ్మలేకపోతున్నాను రా సిటీ అంతా రౌండ్ చూద్దాం పదా ఓకే ఎంజాయ్ ఏంట్రా అంత సడన్ గా బ్రేక్ వేసావు నీకు దాహంగా ఉన్నట్టుంది వెళ్ళి కూల్ డ్రింక్ తాగు కూల్ డ్రింక్ నాకు దాహంగా లేదే రే ఎందుకు రా మొహట్ పడతావు దిగు దిగరా చెప్తాను ముందు దిగాదరా నువ్వు దిగరా బాగా లేదు అరే డ్రింక్ తాగడానికి మొహట్ పడతావు ఇక్కడ ఉండి ఇప్పుడు వస్తాను రే ఎక్కడికి వెళ్తావురా రే రే చీ దిగర చాలా బాగుందిరా టాప్ టు బాటం అడ్డిరిందిరా ఎక్స్పోజింగ్ డ్రెస్ లో ఇంకా బాగుంటావు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అడిగేది నిన్నేనా చెప్పు మరి చూస్తుంటే ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుందిరా అంత అందుకు ఉన్నావేంట్రా ఇది సినిమాకు వస్తావా నా ఫ్రెండ్ రూమ్ ఖాళీగా ఉంది సరదాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చేస్తుంది బస్ కోసం వెయిటింగ్ అంటే అంటే ఎవరైనా నన్ను లైక్ చేసి పికప్ చేసుకుని ఏటీఐ కో డిస్కో కో తీసుకెళ్తారనుకో వాళ్ళకి నేను కంపెనీ ఇస్తాను ఎంటర్టైన్ చేసినందుకు వాళ్ళు ఇచ్చే దాంతో డాన్స్ స్విమ్మింగ్ నా కాస్ట్యూమ్స్ కాస్మెటిక్స్ ఇలాంటివన్నీ నేనే సంపాదించుకుంటాను ఇప్పుడు నీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి నీతో వచ్చాను కాబట్టి ఇదేంటి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు యు వాంట్ నైస్ ఫుడ్ నా దాబా ఫుడ్ ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే వదలవు సరదాగా టీఐకి డాన్స్ చేద్దామా నీ కోరికలు తీరాలంటే వంద ఎకరాలున్నా చాలు నీకు కావాల్సింది డాన్స్ కదా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఏంటో
रा <laughs> रा <laughs> 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 अंदरिया They are most dangerous. Me mali me save che sporta ni weapons chala ho sir. Constable. Sir. Hmm. Me ni chhe assignment put cheste. Posting orders me chhe tulonte. Sir, adi. Hey. Hey. Oh, hey. Hey. Stop it. Abbo. <laughs> Idi original hero. Padhe alna. हेलो एवर्रा त्रिपाठी मुस्ताक मनुष्य लेकिन नरम तेजी अर्थम त्रिपाठीरा मुस्ताकड़ा पिस्ता नरम तेजी चंदू 
जॉनिंग अनवसर आवेश पड़ एनर्जी वेस्टी सीन मार्चे बाबू अवनरा ये रेस्टारेंट और निन्ना गड़ाव जरिये नहीं था ये इंद्रा जी अवना ना इधर कुराल लची बागा ताई गड़ाव चेसर ना पर निजर पार जैसी आठ दाल कोड़ा पाल कोटा रना हाँ वाल अंता ना अन्ना कोड़ कुल रा दे आ पहला गाल अपड़ अपड़ वस्तारु किन्हा ताई ना डबल आड़को हाँ मुन्ना गड़ाव जरिये रोज हाय हाय वीर ना फ्रेंड चंद्र हाय हाय ये शुगर कौशल का दरा ढंड गांठल पर रोड में तो वेट चेंज हो क्या लाइक नहीं पिटेगा डिपार्टमेंट में चेहरा का पुलिस बुद्ध अब तुमने कदा एंटी मी फ्रेंड चंद्र कौशल का नाडू पढ़ के एंटी एंटी चाला इस तो ले बंदर बंदर नहीं तक करूँ टे मी फीलिंग्स फ्री का उन्नत बनी कहने कहने एंजॉय
వే రాంబాబు ఏంటి రాణాలకి తెగించి వాళ్ళని పట్టుకున్నాం కదా మనకి రివార్డు మని ఎంత ఇస్తారంటావు మనం ఫస్ట్ గోడౌన్ అద్దెకి తీసుకోవాలి ఎందుకు వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు దాయాలిగా నటకారం వద్దురా నక్స్లైట్స్ ని పట్టుకున్నా దొంగల్ని పట్టుకున్నా ఆఖరికి డిపార్ట్మెంట్ కి పనికొచ్చే చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా ప్రైజ్ మనీ ఇస్తారు అలాంటిది మనం మాఫియా వాళ్ళనే పట్టుకున్నాం కాబట్టి చాలా డబ్బులు ఇస్తారా పోలీసులు తెగ కష్టపడిపోయి పట్టుకున్నట్టు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నీకు తెలుసు ఇక మనకేం ఇస్తారా బొచ్చు వాళ్ళ సంగతి మనకు అనవసరం రా పట్టుకున్నది మనమే అని ఆ డిఏజీకి తెలుసు మనల్ని మెచ్చుకున్నారు కదా డెఫినెట్ గా డిఏజీ మనకి డబ్బు ఇస్తారా ఆ డబ్బుతో ఏం చేద్దాం రా రాయర్లన్నీ చినిగిపోయినాయి వెంటనే వెళ్ళి కొత్తగా కొనుక్కుందాం వాళ్ళు ఎలా తప్పించుకున్నారు ఓ మీరా డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ జరుగుతోంది తప్పించుకున్న వాళ్ళు దొరుకుతారా వాళ్ళను పట్టుకునే ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాం ఏ ఆగండయ్యా ఆగండి మిమ్మల్ని గుడ్ బాయ్ రండి అయ్యా రండి ఇటు రండి ఏంటంత కోపంగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని పట్టుకున్నది మేమైతే మీ వాళ్ళు ఏదో పేద ఘనకార్యం సాధించినట్టుగా పేపర్లకి ఫోటోలు స్టేట్మెంట్లు ఏదో పేద చించేసినట్టుగా కహానీలు బిల్డప్లు ఏంటి సార్ ఇది ప్రాణాలకు తెగించి పట్టుకున్న వాళ్ళని చాతకాని వాళ్ళలా వదిలేశారు ఎందుకు సార్ మీ డిపార్ట్మెంట్ మేము రిస్క్ తీసుకున్నందుకు ఒక్కళ్ళు కూడా కనీసం మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయలేదంటే ఆ మాఫే చేతుల్లో మేము చచ్చినా మా గురించి అసలు పట్టించుకునే వాళ్లే కాదు అందుకే మేము మా ఊరికి వెళ్ళిపోతున్నాం మీ ఉద్యోగానికి నమస్కారం మీ డిపార్ట్మెంట్ కి మీ డిపార్ట్మెంట్ లోని పాలిటిక్స్ కి ఇంకొక నమస్కారం సారా ఆగండి మీరు చెప్పింది కరెక్టే మీ ఆవేశానికి అర్థం ఉంది కానీ డిపార్ట్మెంట్ లో లేరు కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ గురించి మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు మాకెన్నో టెన్షన్స్ ప్రెజర్స్ పొలిటికల్ లీడర్ల పైరవీలు ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావు మీలో చాలా టాలెంట్ ఉంది ఆ టాలెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి చాలా అవసరం మా టాలెంట్ ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారో చూసాగా జరిగింది తప్పే కాదనడలేదు దిస్ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మళ్ళీ ఇలా జరిగితే మీ ఇష్ట ప్రకారం మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు మీకు డిపార్ట్మెంట్ తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా డైరెక్ట్ గా వచ్చి నాతో చెప్పండి నేను డీల్ చేస్తాను ఒక అసైన్మెంట్ చేసి చూపించి మీ పోస్టింగ్ అడ్రస్ తీసుకెళ్లొచ్చు కుర్రాళ్ళు మీకు చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది దాన్ని పాడు చేసుకోకండి ఈ ప్రింటింగ్ మిషన్ తో ప్రింట్ చేసిన కరెన్సీని రిజర్వ్ బ్యాంకు కూడా పోల్చుకోలేదు ఇక నేను రారాజునే ఫోన్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరో మాట్లాడేది ముష్తాక్ ముష్తాక్ బాత్ కదా నాతో నీకేం పని డీల్ మాట్లాడదామని డీల్ నువ్వు ప్రింటింగ్ మిషన్ సంపాదించావని నాకు తెలుసు అది నాకు కావాలి నీకు ఎంత కావాలో చెప్పు నేను కష్టపడి సంపాదించింది ఎవరికో ఇవ్వడానికి కాదు దాని గురించి మర్చిపో చూడు త్రిపాఠి ఈ సిటీలో రెండే రెండు బిగ్ షాట్స్ ఒకరు నువ్వు ఒకరు నేను ఒకే వస్తువును ఇద్దరు కావాలనుకున్నప్పుడు మార్కెట్ లో అయితే పోటీ పెరుగుతుంది అదే జరిగితే మనలో ఎవరు గెలుస్తారో తెలియదు నీ చేతిలో నేనైనా చావచ్చు నా చేతిలో నువ్వైనా చావచ్చు కాబట్టి మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే నీకెంత కావాలో చెప్పు ఓకే ఇంకో టూ అవర్స్ నేను క్యాష్ తో ఊరి బయట ఉన్న హిల్స్ పట్ దగ్గరకు వస్తాను నువ్వు ప్రింటింగ్ మెషిన్ తో వచ్చే బాయ్ అన్నా పది కోట్లు పెద్ద ఫిగర్ ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఇవ్వకుండానే క్యాష్ సొంతం చేసుకోవాలి
ಏನ್ರಾ ಡಬ್ಬುರಾ ಡಬ್ಬೆ ಜೀವಿತಂಲೋ ಎಪ್ಪುಡೆ ಇಂತ ಡಬ್ಬು ಚೋಳ್ಲೇದ್ರಾ ಇದಂತಾ ಈ ಡಬ್ಬು ಕೋಸಂ ಜರಿನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಲಾ ಉಂದಿ ಅಯ್ಯುಂಡಚು ಈ ಡಬ್ಬಿ ಚೆದಂ ವೆಂಟನೆ ಡಿಎಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಚೇಸಿ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಚೆದಂ ಏಯ್ ಡಬ್ಬಿಸ್ತೆ ಏನ್ ಜರುಕುಂದಿ ವೆಂಟನೆ ಮನೆ ಗುಜ್ಜೋಗಾರ ಇಚ್ಚಾಸ್ತಾರಾ ಮನ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಮಾಫಿಯಾ ವಾಳನ್ನ ಪಟ್ಟುಕುಂಟೆ ವಾಳ್ಲೇದೋ ಪ್ರಾಣಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗಿಂಚು ಪಟ್ಟುಕುನಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೀಂಚುಕೊಂಡು ಪೋದಲ್ ಇಚ್ಚಾರು ಅಪ್ಡೆ ಮಚ್ಚ ಪೇವಾ ಇಪ್ಡು ಮನ ಇಂಗ ಬೋಯೇದಿ ಡಿಎಜಿ ಕದಾ ತೆಲಿವಿ ತಪ್ಪುಗಾ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಕಷ್ಟಡಿಲ ಉನ್ನವಾಳ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಂಚುಕುನಾರಂಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಸಾರಿ ಚೆಪ್ಪೆಡ್ ಇಪ್ಡು ಮನ ಈ ಡಬ್ಬು ತಿಸ್ಕಲಿಸ್ತೆ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕ್ಪತೆ ಸಾರಿ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಮನಕ ಉಪಯೋಗ ಏಂಟೆ ಈ ಸಾರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಮನ ಉದ್ಯೋಗಾರ ಇಚ್ಚಾಸ್ತಾರಾ ಇವಕಪೋತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ ಎನ್ನಾಡು ಚೇಸ್ತೆ ಇಂತ ಡಬ್ಬು ಸಂಪಾದಿಸಿಕಲವರಾ ಅಂಟೆ ಈ ಡಬ್ಬು ಮನ ತಿಸ್ಕುನಾ ಏಯ್ ಏ ಮಾತಾಡ್ತನೋರಾ ಈ ಡಬ್ಬು ಮನ ತಿಸ್ಕುನಾ ಅಂತುನಾನಾ ಏಯ್ ಡಬ್ಬು ಕಾಸ್ಪಡಿ ಲೇರಿ ಪೋನಿ ಕಷ್ಟಾನ್ಲಿ ಕೊನಿ ತೇಚ್ಕೋಟೋ ಎಂದುಕ್ರಾ ಮನ ತಿಸ್ಕುನಾ ಅಂತ ತಿಸ್ತೆ ಮನ ಜೀವಿತಾಲು ಜೈಲು ಪಾಲೈಪೋತೈರಾ ಬದ್ರ ನೀನು ಅಪ್ಕೋ ಇಕ್ಕಡ ನುಬ್ಬು ನೀನು ತಪ್ಪ ಎವರು ಲೇರು ಈ ಡಬ್ಬು ಮನವೇ ತಿಸ್ಕುನಾ ಚಪ್ಪಡಾನ್ಕಿ ಈ ಸವಾಲ್ ಅಚ್ಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಪ್ತಾಯ ನಿಜ ಎಪ್ಪಟ್ಕಿ ದಾಗದು ಆ ತೆಲ್ಸಿನ ರೋದು ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆವದನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏಂಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬು ಅದ್ರಾ ರೇ ಅದಿಕಾದ್ರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾ ರೇ ಪನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಏನೋತ್ತಂದ ಒಕ್ಕಸರ ಆಲೋಚಿಂತ್ರಾ ನಾ ಮಾಟ ವಿನು ಡಿಎಜಿ ಕಿಚ್ಚದಂ ಈ ಪಾಪಪ್ ಸಂಬ ಮನಕ್ಕೆ ಅದ್ರಾ ಪಿಚ್ಚೊಳಗಾ ಮಾತಾಡ್ಕು ಮನ ಎವರಿ ಮೋಸನ್ ಚೇಲೇದು ದಗಾ ಚೇಲೇದು ದೋಪ್ಡಿ ಚೇಲೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಕಳ್ಳ ಕೊಟ್ಟಲೇದು ಕಬ್ದಾಲ್ ಚೇಲೇದು ಅವೆನ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೆ ಪಾಪಪ್ ಸಂಬ ಅವತ್ತು ಕಾನಿ ದೊರಿಕಿ ಡಬ್ಬು ತಿಸ್ಕುಂಟೆ ಪಾಪಪ್ ಸಂಬ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರಾ ಈ ಡಬ್ಬು ಇಕ್ಕಡ ದೊರಿಕಿದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಾಲು ಸವಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅದೇ ಮನ ಉಳ್ಳೋ ಏ ತೋಟಲೋನೋ ಪಲೋನೋ ದೊರಿಕುಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಡವಾ ಇದನ್ನ ಚೇಸ್ತಾಗ ಪಚ್ಚುಕುಂಡೆ ಅವಳ ಕಾದಾ ಏ ಡಬ್ಬು ಲೇಕಪೋತೆ ಮನಿಷಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೇದ್ರಾ ಅದೇ ಮನ ದಗರ ಲೇಕಪೋಬಟ್ಟೆ ಕಾದಾ ಆ ಕುಂಟಿ ಕೋಟೆ ಗಾಡು ಮನಿಗೆ ಸಿಗರೆ ಅಪ್ಪಿ ಬಲನದಿ ಅಂಜಿ ಗಾಡು ಮನಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿ ಇವಲನದಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಸಂ ನಡಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಗಂಗರಾಜ್ ಗಾಡು ಮನಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಬಂಡ ಬುತ್ತಲ್ ತಿಟ್ಟಾಡ ಮಚ್ಚಿಪಾಯವಾ ಅಂತ ಎಂದುಕ್ರಾ ಮೀ ಮಾವನಿಗೆ ಪಿಲ್ಲನಿ ಬಲನದಿ ವಾಡಿ ಇಂತಿ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಚನೆ ಆರಾಧನಿಗೆ ಲೇದನದಿ ನು ಗೋನಿ ಇಲ್ಲು ನಿ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನಿ ಕಲಿಪಿನ ಕೂಡ ವಾಡಿ ಗೋಟ ಚಾಡಿ ಕಲಿ ಚೇರಿ ಚೇರಿ ತಿಟ್ಟಿಂದಿ ಈ ಡಬ್ಬು ಲೇಕಪೋಟೇರ ತುರಿಕಿ ಡಬ್ಬು ತೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಾ ಉನ್ನವನ್ನನೆ ಕಾನಿ ಆ ಡಬ್ಬು ಕೋಸಂ ಮರ್ಡರ್ಲು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಲು ಚೇಮಲ್ ಲೇದ ಕದಾ ಅರ್ಧನ್ ಚೇಸ್ಕೋರಾ ಮನ ಮಿತ್ರಂ ಓಕೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಕಾಲ್ಚಂ ಇದ್ರಂ ಕಲಿಸಿ ಮಂದು ಕೊಟ್ಟಂ ಕಲಿಸಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ನಡಿಪಿಚಂ ಏ ಪನ್ ಚೇಸನಾ ಮನ ಇದ್ರಂ ಕಲಿಸೇ ಚೇಸಂ ಡಬ್ಬು ಕೋಸಂ ನಿನ್ನ ಉದ್ರಕೋಲೇನ್ ರಾ ಸರಿ ಈ ಮುಕ್ತ ಮುಂದೆ ಚೆಪ್ಪುಂಟೆ ಇಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಜರುಗುಂಡೇದ ಕಾದ ಕದಾ ಕಮನ್ ಚಾಲ ಪೆದ ಕಾರಣವೇ ಉಂಟುಂಟು ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೋಟಾನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನು ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಜರಗಬೋದಂದ್ರೆ ಮೀಕ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಂದಾ ತಿಳಿಸ್ತೇ ವಾಳನ್ನ ಪಟ್ಟುಕೊನೇ ವಾಳಂಗ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ತಿಳಿಸಿಂದಿ ಇಂತ ಪೆದ್ದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಜರಿಗಿತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕಪಾಯರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸುರ್ತಾರನೆ ಮೀರ ಅವರನ್ನ ಊಹಿಂಚರಾ ಅಡಿಗೆದಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ನೆ ಲೇನೆ ಲೇನೆ ಎದುರುಗಾ ಉನ್ನ ನೇನೆ ಏನು ಚೇಸ್ತಾನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇನಪ್ಪುಡು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಏನು ಚೇಸ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಯ ದೊರ
సింగపూర్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ న్యూజిలాండ్ లో లంచ్ లండన్ లో డిన్నర్ ఇస్తాను రే రే నన్ను అవమానించిన మా మామగాడిని చేత్తోనో కర్రతోనో కొట్టం రా ఈ డబ్బుతో కొడతాం రా మా మామగాడి ఇంటి ముందు ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ కట్టించి ఆ ప్యాలెస్ లోని టాయిలెట్స్ అన్ని మా మామగాడి చేత కడిగిస్తాను రా మన దగ్గర డబ్బులు లేవని విధవలు చేసిన ఆ కుంటి కోటే గాడు టీ కొట్టు అంజి గాడు ఆ వైన్ షాప్ అప్పారావు గాడు ఆ సూరి గాడు ఆ సత్యం గాడు వాళ్ళందరూ మనం కారు లో తిరుగుతుంటే చూసి కుళ్ళిపోవాలరా మనం ఫ్లైట్ లో అలా అలా ఎగురుతుంటే ఈ నా కుడుకులు అందరికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఇప్పుడు పరిస్థితి చూపిస్తే ఫిగర్లన్నీ పడిపోతాయి ఫోన్ కాల్ మీద పనులన్నీ జరిగిపోతాయి రా మన దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ చూస్తే మన కమాండ్ చేసే వాడు కూడా సలాం చేస్తాడు ఎలాంటి వాళ్ళనైనా మనం మెల్ట్ చేసేస్తాం కల్లో ఊహించుకున్నవన్నీ నిజమైపోతాయి అట్ట నా ముందు నిలబడి చూస్తావేంట్రా ఎనకనే చూస్తే బాగుండదని అడ్డ తిట్టంగా మాట్లాడితే పళ్ళు ఓడగొడతా అవతల పెళ్ళోళ్ళు వచ్చే టైం అయింది వెళ్ళి ఆ కొబ్బరికాయలు అత్తిపళ్ళ సంఘ చూడ చూడటమేంటి బావా నాలుగు అరటి పళ్ళు తిని రెండు బాగుండాలు తాగేసాను బావా రే నీకు నోట్లో చెప్తే సరికాదురా నిన్ను నిన్ను గణపతి గారా ఏంటంటే పెళ్లి చూపులకే పెళ్లి చేసినంత హడావుడు చేసేస్తున్నారా మరి ఏమనుకున్నా ఆ ఒత్తున్న పెళ్లి కొడుకు మామూలు కాదు ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళందరికి అతను అంటే ఆడలు పెళ్లి కొడుకు అంత సెండాలంగా ఉంటాడబ్బా రే రే నిన్ను చూపించండి <laughs> 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 కాంట్రాక్ట్ అంటే రోడ్డు వేయడం సెటిల్మెంట్ అంటే తలలు పిల్ల నచ్చినది ఆదివారం ముహూర్తం పెట్టుకోపాబు ఆదివారం అమావాస్య మంచి ముహూర్తం చూసి పెళ్లి చేసుకునేది నువ్వా నేనా ముహూర్తం మూడం అన్నావో ప్రాణం తీస్తా రెడీ అవు పెళ్లికి సిద్ధమవు ఆదివారం పెళ్లికి ఏర్పాటు చేసుకో నేను ఊర్లో లేకుండా చూసి నీ కూతురికి పెళ్లి చూపులు జరిపిస్తావా అడగడానికి నువ్వు ఇవ్వరా నీ కూతుర్ని చేసుకోబోయేది నేనే ఇంకెవడికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చూసావో ఏం చేస్తావు నీకు తెలియకుండా మా ఇద్దరికి శోభనం జరిగిపోతుంది ఏ వీడియో బుక్ చేయమంటావా ఏంటి శోభనానికి వీడియో బాగుండదులే ఏం ట్రాస్తాగా బాగుతున్నావు ఏం చూసుకుని రెచ్చిపోతున్నావు డబ్బుని చూసుకుని సిటీకి వెళ్ళి బాగా సంపాదించాడు ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఇల్లు నీ పొలం అన్ని వాడి ముందు బలాదు అది మా మ్యాటరు నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావనుకో నీ బాడీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన పాల ప్యాకెట్ లాగా అయిపోద్ది అంటే అర్థం కాల పెళ్లికి ముందే లేకపోతాడంట మర్యాదగా నీ కూతురిని సిటీలో ఉన్న హాస్టల్లో జాయిన్ చేయించు లేకపోతే నీ ఇంట్లో నీ కళ్ళ ముందే మేము ఇద్దరం డ్యూయెట్లు పాడుతాం ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం పదరా
చిన్నదిలో చక్కంగా ఉన్నదిలో దీని అందం చూస్తే ఎవరికైనా మిత్ర పట్టదు ఉంటారు మీ పేరు రమణ రెడ్డి ఇంటి పేరు బివి బివి రమణ రెడ్డి మీరేం చేస్తుంటారు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ త్రీ ఫిల్మ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను నౌ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ మై ఫోర్త్ ఫిల్మ్ టైటిల్ సూపర్ టైటిల్ మోడర్న్ టైటిల్ తొక్కలో ప్రేమ తిక్కలో పెళ్లి సూపర్ స్టోరీ సూపర్ మ్యూజిక్ డిష్ 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 సూపర్ ఫైట్ సూపర్ ఎమోషన్స్ సూపర్ థ్రిల్స్ సూపర్ కామెడీ నన్ను చంపాలంటే నీకు గన్ను కావాలి కానీ నిన్ను చంపాలంటే ఈ వెంట్రక చాలు ఇలాంటి సూపర్ ఎమోషన్ సీన్స్ అమ్మా 
కష్టపడి కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ చేసినందుకు నీకు కనీసం మిల్క్ బ్రెడ్ కూడా కొనివ్వలేకపోతున్నానమ్మా నన్ను కనగానే నా కళ్ళు పీకేసి నా కాళ్ళు విరిచేసుంటే బేగంపేట సెంటర్ లో బేకింగ్ చేసైనా నీకు బావర్చి బిర్యానీ తినిపించుంటే ఉండమ్మా అమ్మా బాబు అమ్మా బాబు అమ్మ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు కొడుకు కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ఇద్దరి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు థియేటర్ ఆడియన్స్ అందరి కళ్ళల్లోనూ కన్నీళ్లే కన్నీళ్లు ఇలాంటి సూపర్ సెంటిమెంటల్ సీన్స్ ఇలాంటి సూపర్ స్టో సూపర్ హిట్ కొట్టాలని నవ్వు ఐఎమ్ ప్లానింగ్ మై ఫోర్త్ మూవీ మంచినీళ్లు తాగుతారా ఇది స్కాచ్ తాగే టైం కాదుగా ఓకే ఎన్కౌంటర్ గురించి మీ దగ్గర ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నారు కమింగ్ టు ద పాయింట్ అది నేను తీయబోయేది సూపర్ మూవీ అని చెప్పాను కదా అలాంటి సూపర్ మూవీకి మాకు కావాల్సింది సినిమా గురించి కాదు ఎన్కౌంటర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ పాయింట్ కే వస్తున్నాను సార్ అలాంటి సూపర్ మూవీకి బర్డ్ సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి రియల్ ఎఫెక్ట్ లు రికార్డ్ చేద్దామని ఓ హిట్ డైనమిక్ స్పాట్ కెళ్ళాను టేప్ రికార్డ్ ఆన్ చేసి సూపర్ సీన్స్ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాను గన్ సౌండ్స్ వినగానే నా గుండె జారిపోయింది పరుగు తీస్తూ వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత నా ప్రాణం కంటే నా స్క్రిప్ట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే కొంచెం సేపటి తర్వాత నా స్క్రిప్ట్ టేప్ రికార్డ్ తెచ్చుకుందామని అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆన్ చేసి ఉంచిన టేప్ రికార్డర్ లో అక్కడ జరిగిందంతా రికార్డ్ అయి ఉంది కావాలంటే మీరే వినండి అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను మీరు రావాల్సి ఉంటుంది రమణారెడ్డి బివి రమణారెడ్డి ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ మీరు ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి మీ ఇంటికి వస్తా మీ ఆఫీస్ కొస్తా మీ వద్దకు వస్తా టైం మీరు చెప్పినా సరే ఇంకెవరి చేతన చెప్పించినా సరే ఎంత టెన్షన్ పెట్టాడు రాడు క్యాస్ ఆన్ చేయగానే నాకైతే గుండె జారిపోయిందిరా నా ప్యాంట్ తడిసిపోయిందిరా తొక్కలో ప్రేమ చేసేది తొక్కలో ప్రేమ తిక్కలో పెళ్ళేవో టైటిల్ అట టూవేవో సూపర్ సాంగ్స్ అట డిస్కు డిస్క్ వేవో సూపర్ ఫైట్స్ అట ఏ తొక్కలో బిల్డ్ అప్ ఇచ్చాడు రా బాబు ఒకవేళ గనక అది రికార్డ్ అయి ఉంటే అవ్వలేదు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రూఫ్ లేదు క్యాసెట్ విట్నెస్ లేదు పోలీసులక తెలియనే తెలీదు అక్కడ ఉన్న శవాలేసి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తాయా అంటే వాటిని అదే రోజు కాల్ చేశారు కాబట్టి మనల్ని అనుమానించేవాడే లేడు ఇంకా మనల్ని అడిగేవాడే లేడు ఇద్దరు అరుపులు కేకలేంటి ఎవరైనా చూస్తే ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ నుంచి పారిపోయి వచ్చారు అనుకుంటారు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిశారు చిట్టి నువ్వు సిటీకి ఎప్పుడు వచ్చావు సైలో నీకు ముందే తెలుసా ఈ రోజు ఉదయమే వచ్చి హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను నువ్వు చెప్పిన అడ్రస్ ప్రకారం నీ రూమ్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంటే సైలో వచ్చింది నువ్వెవరు అంటే నువ్వెవరు అంది నేను వీరి క్యాండిడేట్ అని చెప్పగానే నేను చందు క్యాండిడేట్ ని అని చెప్పింది అంతే ఇద్దరం ఒకే రూట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి టూ మినిట్స్ లో తెలిసిపోయాం చెప్పు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ డాన్స్ ఏ కంట్రీలో చేస్తావు చెప్పు 
ఐదు నిమిషాల్లో ఫ్లైట్ లో ఎగిరిపోదామా వాట్ ఐ యు టాకింగ్ ఓ ఫ్లైట్ లో ఎక్కువ జనం ఉంటారనా అయితే చార్టర్ ఫ్లైట్ బుక్ చేయనా ఎప్పుడో జరిగే మన పెళ్లికి అర్థం లేకుండా సింగపూర్ లో చీరలు జపాన్ లో బ్లౌజులు కెనడా లో చెప్పులు ఫ్రాన్స్ లో మెట్టెలు కొంటానంటేంటి నీకేమైనా పిచ్చా పోని ఆ విషయం వదిలే గాని మన ఊర్లో ఇంతవరకు నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు తీసుకొని ఉంటాను ఎందుకు వడ్డీ ఇస్తావా కరెక్ట్ గా రక్కలేదు అంచనాగా చెప్పు నేను ఎప్పుడు లెక్క పెట్టలేదు చెప్పమన్నానా చెప్పు ఓ నాలుగైదు వేలు అయ్యి ఉండొచ్చు నువ్వు ఇచ్చిన దానికి బదులుగా ఓ పాతిక లక్షలు ఇస్తాను తీసుకో వీడికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది నాలవరికి ఏదో పిచ్చి పట్టిందే చెప్పాలని ప్రయత్నం చేయొద్దమ్మా చెప్తే వినరేంటి ఈ సీన్ లో మీకు అసలు డైలాగే లేదు కథ మాటలు పాటలు సంగీతం త్రిల్స్ ఎఫెక్ట్ ప్రింట్లే దర్శకత్వం అన్ని నేనే మీకు నో డైలాగ్ కేవలం నేను చెప్పింది విని రియాక్షన్స్ ఇవ్వటం మాత్రమే మీ పని ఓకే ఆ రోజు నేను డిఐజీ ఆఫీస్ కి రావటం ఎన్కౌంటర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పి టేప్ రికార్డ్ రాన్ చేయటం అందులో టిష్యూ టిష్యూ అని రివాల్వర్ మోతలు తప్ప ఏమీ రికార్డ్ కాకపోవటం విని నన్ను బహు అనుకున్నారు కదా అది కథకి బిగినింగ్ మాత్రమే అంటే టేక్ ఆఫ్ అనమాట ఇప్పుడు అస్సలు ట్విస్ట్ చూపిస్తా తప్పిస్తే ఏం జరుగుతుంది వెంటనే మనకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తారా మనకు కష్టపడి మాఫీ అవ్వాలని పట్టుకుంటే వాళ్ళేదో ప్రాణాలకు తెగించి పట్టుకున్నట్టు ఫోటో తీసుకుని పోదులు ఇచ్చారు అప్పుడే మర్చిపోయావా ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వబోయేది డిఏజీ కదా తెలియని తప్పుగా మాట్లాడుతుంది కస్టడీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా తప్పించుకున్నారంటే సింపుల్ గా సారీ చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం ఈ డబ్బు తీసుకెళ్తే అయితే థ్యాంక్స్ లేకపోతే సారీ దానివల్ల మనకి ఉపయోగం ఏంటి ఈ సారి డెఫినెట్ గా మనకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తాడు రా
ఇప్పుడు తర్వాత వాడి పక్కన కొందరు ఉంటారు చదువు రాని బామ్మరిది గాడు పని పాఠాలని ఫ్రెండ్స్ గాడు ఉంటారు వాళ్ళు అడిగే చర్చ్ లాజిక్లకి మనమే సమాధానాలు చెప్పుకోవాలి ఇకపోతే ఫైనాన్స్ వాడిని ఒప్పించడానికి బాబు ఈ కథను ఆ బడ్జెట్ లో చేస్తాను ఆ హీరోయిన్ పెడతాను ఈ విలన్ పెడతాను ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని పెడతాను తమిళ్ లో డబ్ చేయొచ్చు హిందీ లో డబ్ చేయొచ్చు ఇలా చెప్పి అలా చెప్పి వాడిని ఒప్పించి వాడు అడిగే ఆ అదే ఏర్పాట్లు కూడా మనం చేయాలి అంటే బ్రోకర్ పనులు కూడా మనం చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నిర్మాత నుంచి టెన్షన్స్ మొదలు రోజుకి ఐదు సీలు తీయాలి ఆరు సీలు తీయాలి ఏడు సీలు తీయాలి తెల్లారేసరి సినిమా షూటింగ్ పుట్టవాలి ఎల్లుండి సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి అబ్బా ఈ కన్ఫ్యూజన్ వ్యవహారాలు టెన్షన్లు మన వల్ల కాదమ్మా అందుకనే రాత్రి సడన్ గా నాకు మంచి ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే మనమే సొంతగా సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటది ఎందుకంటే ఈ టెన్షన్ లో గొడవలు మనం భరించలేం మనమే సొంతగా సినిమా తీసాం అనుకో సినిమా మన కమాండ్ లో ఉంటది మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంటది అనుకున్న దాన్ని మనం బాగా ఎరగదీసి తీయొచ్చు అందుకేం కావాలి మనకి డబ్బు కావాలి కదా ఇప్పుడు మన దగ్గర అమౌంట్ ఎంత అన్నారు అది వద్దు అది కూడా నేనే చెప్పేస్తా పది కోట్లు టెన్ క్రోర్స్ ఓ పని చేద్దాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మీకు ఐదు కోట్లు నాకు ఐదు కోట్లు ఆ మాత్రం అమౌంట్ లేకపోతే సినిమాలో క్వాలిటీ మిస్ అయిపోద్ది మీరు తొందరగా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తే ప్రసాళ్ళకి ఓపెనింగ్ డేట్ చెప్పేస్తా ఓకేనా ఆ క్యాసెట్ లో మ్యాటర్ అది వద్దు సెట్ లో ఉన్న డైలాగ్ ను పది సార్లు చెప్తే రీల్ వేస్ట్ అవుద్ది ఇప్పుడు లేని డైలాగ్ నాకు చెప్పాలని చూస్తే నా ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుద్ది ఓ పని చేద్దాం అమ్మా మీరు ఇప్పుడే ఉన్న నిర్ణయానికి రావద్దు హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఓ కేసు బీర్లు తెచ్చుకుని తెల్లవారులు తాగుతూ సీరియస్ గా డిస్కస్ చేసి ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేయండి టుమారో మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ గా నా ఇంటికి వస్తే డీల్ సెటిల్ చేస్తున్నాం ఓకే దిస్ ఈజ్ మై అడ్రస్ షార్ప్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఓకే బాయ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్స్ ఆ పాప పుష్పం మనం కొద్దిరా తీసుకెళ్లి డిఏజీకి ఇచ్చేద్దాం అంటే వెళ్ళలేదు ఏదో చెప్పి నన్ను కమిట్ చేయించావు ఇప్పుడు చూడు ఏమైందో ఇప్పుడు ఆ నిజం తెలిసింది వాడు అక్కడికే కదరా అంత భయం లేకుండా మాట్లాడతావేంట్రా వాడు ఆడే క్యాసెట్ రిలీజ్ చేస్తే మొత్తం ఆంధ్రాకి మనం చెట్రస్ మనం తెలిసిపోతుంది ఇదంతా నీ వాళ్ళేరా ఏ ఊరికే రెచ్చిపోకు ఇప్పుడు ఏమైందని ఇంకా ఏం కావాలి ముక్కు మొహం తెలియని వాడు వచ్చి రక్తం రాకుండా మనల్ని మాటలు తప్పుడు చెప్పాడు మనం ఆ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఉంటే మనకి పరిస్థితి వచ్చేదా ఏ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం హ్యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఆలోచించు వాడు అడిగినట్టు సగం డబ్బు ఇచ్చేద్దాం ఇదే నువ్వు ఇచ్చే బోర్డు సలహా అక్కడికి వెళ్ళింది మనం చూసింది మనం దాచింది మనం వాడు మధ్యలో వచ్చి క్యాసెట్ వినిపిస్తే సగం డబ్బు ఇచ్చేయాలా అది మనం కష్టపడి సంపాదించింది కాదురా అయితే ఇప్పుడు సగం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాడి క్యాసెట్ వినిపించి మళ్ళీ డబ్బులు అడగడానికి గ్యారంటీ ఏంటి మనం సేఫ్ గా ఉండాలంటే ఒకటే దారి ఏంటది ఈ విషయం తెలిసింది వాడు అప్పటికే కాబట్టి వాడిని లేపేద్దాం అక్కడికి మర్డర్ చేయడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయావా ఒక తప్పుని కవర్ చేయడానికి ఇంకో తప్పు చేయడంలో తప్పు లేదురా నో వీలేదు yes చేయాల్సింది వద్దని చెప్పాను కదా ఏయ్ చెప్తే వినలేదురా మంట చేయడం చూశానని మరొక నస్తే బాండి కూడా లేపేస్తావా సరే మనం ఫిగర్ అనుకుని నేను పెళ్లి వాడితో మాట్లాడదా నువ్వు చెప్పిన ఫిగర్ కి వాడు డెఫినెట్ గా ఒప్పుకోడరా అయితే 
खाली चलामूल रात्रि स्टोरी अला महेश बाबे मेलट नींगरा तिगा काफी टी बोर्न बूस्ट सर सर इंत मन विषय आलोचर इंका एक्सप्रेस दूसरा टाइम लेदम्मा ओपनिंग की मुहूर्त बेटे मेन वर्कर् वर्कअपेस्ट वाली अडवां कदा अडवां टेक्नीशियन वर्क स्टार्ट सिमा टेक्नीशियन अंतमा सिमा संगति अला इप्ड मन विषयानी हलो डरेक्टर नमस्ते नमस्ते सुबारा विषय वसंतु ओ पे मैटरियलूमेंट्रेस हेलो म्यूजिटर मोन बाम फ्लैट मन कदनी नैने म्यूजिस्टा प्रामीना एलुंच म्यूजि सीटिंग आयन के अडवां इवाली अडवां ट्यून इवर मे विषया इप्ड अर्जेंट डबू कावाल बाबू इपू क्या डीडी इतना चक् अर्जेंट तेलचे अवतल हीरोन की अडवां इच्छुवाली महेश बाबु तो स्टोरी सीटिंग साधारण मेस्टा अब नारीरोस्ट्री हीरो 
ఒక్కసారి సినిమాల గురించి మాట్లాడవంటే నీ బేగు తీసి మెళ్ళ వేసుకుంటాడు రే రాంబాబు పదా నువ్వు ఉంటా రే ఏంటి ఒక బల్లి ఉండదు రే రే పదా రాంబాబు పదా మిత తర్వాత మాట్లాడతాం చంపేస్తారే నీకేం తెలుసు బాబు మా టెన్షన్స్ అవతల షెడ్యూల్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎల్లుండి నుంచి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ హలో ఎవరు ఏంటి అమౌంట్ ఆ ఊరు కావాయా నేనే రెండు కుక్కలు తందాం అనుకున్నాను అవి రెండు నన్ను కలిసి పారి పారి రెండు కుక్కలను అమౌంట్ సంగతి రేపు మాట్లాడుకుందాం ఏంటి ఉదయ ఇక్కడ నిస్తాడుతా అయిపోయిందా ఇది షాకే సిటీలో సంచలనం రేపిన మాఫియా ఎన్కౌంటర్ వార్ బిట్వీన్ టూ మాఫియా గ్రూప్స్ కిల్డ్ ఫిఫ్టీన్ పోలీస్ మెన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు గెట్ క్లూజ్ అబౌట్ వార్ మాఫియా వార్ లో దొరికిన ఆయుధాలు ఆధారాలు సెల్ ఫోన్స్ సర్వీస్ పిస్టల్స్ చైనా మేడ్ రివాల్వర్స్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ బటన్ నైవ్స్ పాకెట్ కంప్యూటర్స్ పాస్పోర్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే రాశారు ప్రింటింగ్ మిషన్ గురించి రాయలేదేంటి మరి ప్రింటింగ్ మిషన్ ఎక్కడ రా ప్రింటింగ్ మిషన్ ఏమైందిరా బోల్ ముజే నైమాలు బాస్ మిమ్మల్ని సేవ్ చేసి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియదు బాస్ వారు జరిగిందే దాని గురించి అదెలా మిస్ అయిందిరా ముజే నైమాలు తో పోలీస్ వాళ్ళే ఉఠాలియే ఎవరు పోయి చుపాలియా ముజే అభి మాలూమ్ హోనా చాహియే అభి మాలూమ్ హోనా చాహియే చాహియే అబే उस दिन मैं वहां दो लड़कों को देखा था वाल इधर ना कावल रहा जबरदा दाल कटे का कारा पी दे बोले रहा यकड़ा प्रिंटिंग मिशन बोल प्रिंटिंग मिशन कहां है प्रिंटिंग मिशन है असल मेरे वो అతి తెలివి తేటలు ఉపయోగించద్దు ఎన్కౌంటర్ జరిగిన స్పాట్ లో మీ ఇద్దరు ఉండటం మా బాస్ చూశాడు ప్రింటింగ్ మిషన్ ఎక్కడ దెబ్బ తిన్నా కానీ భయం ఏంటో తెలియలేదురా అమ్మో వాళ్ళది ఏం కొట్టుడు రా బాబు గుబికి గుబికి కొట్టారు ఏం కొట్టుడు ఏం కొట్టుడు తాపండి రా వీళ్ళు ఎవరా బాబు ప్రింటింగ్ మిషన్ గురించి మన అడుగుతున్నారు ఎన్కౌంటర్ స్పాట్ లో మనల్ని చూసామంటున్నారు కాబట్టి మాఫియా గ్యాంగ్ వాళ్ళు అయి ఉంటారు ఇప్పుడే మహేష్ బాబు కట్ చెప్పి వస్తున్నాను కథ వినగానే పావు గంట సేపు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి అర గంట సేపు ఓటేస్తున్నాడు అనుకో ఒట్టు మరి అమౌంట్ ఇచ్చేస్తే అడ్వాన్స్ ఇచ్చి షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేసుకుంటాను ఓకేనా ఏంటి ఫేస్ లో అలా పెట్టారు హీరో మోషన్స్ అయితే షెడ్యూల్ బ్యాకప్ అయినట్టు ఎవరో ప్రింటింగ్ మిషన్ గురించి మమ్మల్ని వెంటాడుతున్నారు 
వాళ్ళు ఎవరో ఆ ప్రింటింగ్ మిషన్ ఏంటో మాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు ట్రెడిషనల్ ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ బాగానే ఉంది ఇదే ట్విస్ట్ సినిమా క్లైమాక్స్ లో పెడితే బాగుంటుందని మహేష్ బాబు నేను రికమెండ్ చేస్తాను మరి నా అమౌంట్ గురించి ఏం ఆలోచించారు ఓ పాటలు అడిగితే మీరు మాత్రం ఎలా ఇవ్వగలరు ఓ పని చేస్తాను ఈవినింగ్ వస్తాను క్యాష్ రెడీ చేసుకోండి ఇక్కడే తాజకృష్ణలో సొనాలి బిందరే ఉందంట మీరు క్యాష్ లెక్కెట్టే లోపు డేట్స్ మాట్లాడేసి వస్తాను లేదనుకో డిఏజి డేట్ నేను మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఓకే బాయ్ ఏంట్రా ఇది డబ్బు గురించి బీడు ప్రింటింగ్ మిషన్ గురించి బాళ్ళు మనం చాలా డేంజర్ లో పడిపోయినట్టున్నాం రా ప్రతి ప్రాబ్లం కో సొల్యూషన్ ఉంటుంది మన రూమ్ కెళ్ళి ఆలోచిద్దాం పదా డోర్ ఓపెన్ చేసింది ఏంట్రా సైలు వాళ్ళు వచ్చారేమో చూద్దాం పదా ఏంటలా చూస్తున్నారు మీ ఇల్లేం పాడు చేయలేదు మా వాళ్ళ చేత అన్ని సర్దించి నీట్గానే ఉంచారు మీ లవర్స్ ని కూడా టిఫిన్ చేయమన్నాను వద్దన్నారు ఏ వీళ్ళకి ఏం కాలం చూడండి రా ఎవరు మీరు వచ్చి రాగానే డైరెక్ట్ గా డీల్ గురించి మాట్లాడుకోవడం బాగుండదు తప్పు ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి అయ్యాక మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందు మీరేం తీసుకుంటారు నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడే నువ్వు ట్రిగ్గర్ నొక్కేలోగా మీ బాడీలు బుల్లెట్స్ నిండిపోతాయి ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఎక్కడ మాకు తెలియదు నాకు జోక్స్ నచ్చవు మెషిన్ ఎక్కడ చడా ఆ రోజు ఎన్కౌంటర్ స్పాట్ లో మిమ్మల్ని ఇద్దరు నేను చూశాను మెషిన్ ఎక్కడ ఎవడు అడగ్గానే నిజం చెప్పడు నాకు తెలుసు మా వాళ్ళ చేతుల్లో కళ్ళు కాళ్ళు పోగొట్టుకున్న బదులు ఇప్పుడే నిజం చెప్పేస్తే మీ హెల్త్ కి మంచిది ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఎక్కడ నిజంగా దాని గురించి మాకేం తెలీదు దాని మీ దగ్గర నుంచి ఎలా రాబట్టుకోవాలో నాకు తెలుసు ఏ ఇందులో బాగా మా మాట నమ్మండి సార్ నాకు కావాల్సింది ప్రింటింగ్ మెషిన్ స్టోరీలు కాదు అది నాకు ఇచ్చి మీ లవర్స్ ని తీసుకెళ్ళండి కుదా హలో అంబలో పర్సనల్ గా కలవాలని ఫోన్ చేశారు నాతో మీకేం పని అవసరం ఎలాంటి వాళ్ళతోనైనా కలిసేటట్టు చేస్తుంది చెప్పండి నాకు కొంచెం డబ్బు కావాలి కేసుల్ని పట్టుకుంటే డబ్బు పట్టుకున్న కేసుల్ని వదిలేస్తే డబ్బు మీకు డబ్బులోటే ఏంటి ఎవరి కష్టాలు వాళ్ళవి నా అవసరం వందలు వేలతో తీరేది కాదు కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ కావాలి దేనికి మా అబ్బాయిని ఫారెన్ పంపించాలి మా పెద్ద అమ్మాయికి ఫ్లాట్ కొనివ్వాలి రెండో అమ్మాయి కారు కొనివ్వాలి చిన్నల్లుడి చేత బిజినెస్ పెట్టించాలి నా ప్రమోషన్ కోసం పది ఎకరాలు సైట్ అరేంజ్ చేయాలి మాకు అవసరాలు ఉంటాయి కదా మొన్న జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో చాలా లాస్ అయ్యాం ఇప్పుడు నేనేం అడ్జస్ట్ చేయలేను నువ్వేం నాకు ఊరికే ఇవ్వక్కర్లేదు ఇది నీకు ఎంత అవసరమో నీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో నాకు తెలుసు నేను అడిగిన అమౌంట్ ఇస్తే ఇది నీ సొంతం చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది నా దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందనా జరిగిన ఎన్కౌంటర్ గురించి క్లూస్ కోసం వెతుకుతుండగా అలా సైడ్ చేశాను దీనికోసం ఎన్కౌంటర్ జరిగిందన్న విషయం నాకు తెలుసు ఎంత కావాలి టెన్ క్రోడ్స్ పది కోట్లు పది కోట్ల ప్రింటింగ్ మిషన్ అడ్రస్ దొరికింది ఆ రోజు దీనికోసం తీసుకెళ్లిన పది కోట్లు ఏమైనట్లు అంతసేపు ఆలోచించడం అనవసరం దీని విలువేంటో నీకు తెలుసు ఫిగర్ నచ్చలేదంటే చెప్పు వేరే గ్యాంగ్ని కాంటాక్ట్ చేస్తాను మిషన్ నాకు కావాలి 
రేపు సాయంత్రం డబ్బుతో వస్తాను గుడ్ పోలీసు వాడి దగ్గర నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఉపయోగించాలని చూశావో నష్టపోయేది నువ్వే నేనేమైనా కలగన్నా ప్రపంచంలో రూపాయిని చూసి ఆశపడిన వాడు ఎవడు ఉండడు ఆశపట్టంలో తప్పులేదు మనమే అత్యాశకు పోయాం ఏ పని చేసే ముందైనా ఆ చేసే పని గురించి ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే దాని ఫలితాలు వేరేగా ఉంటాయి ఆ నిమిషం నేను చెప్పినట్టు వినుంటే పరిస్థితి ఇంతవరకు వచ్చేదా ఒక పక్క డైరెక్టర్ బెదిరింపులు మరోవైపు మాఫియా గ్యాంగ్ బెదిరింపులు పోలీసులకి ఈ విషయం తెలిస్తే మనం జైల్లోకి సైలు చిట్టి ఆ రోజు మనకు ఆ డబ్బు కనిపించుండకపోతే ఇలా జరుగుండేది కాదు నిమిషానికి కూడా జీవితాన్ని మార్చే శక్తి ఉందని ఇప్పుడే తెలిసింది తెలిసేసరికి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి జరిగిందంతా చెప్పేసి ఆ డబ్బు డీఏజీ గారికి తిరిగిచ్చేద్దామా మాఫియా వాళ్ళు మనల్ని వదిలిపెడతారా హలో డిఐజీ స్పీకింగ్ సార్ అర్జెంట్ గా నీతో మాట్లాడాలి వెంటనే బయలుదేరి వచ్చాయి అలాగే సార్ నువ్వు ఒక్కడు వేరా నీకోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను ఓకే సార్ డిఐజీ గారు అర్జెంట్ గా నన్ను ఆఫీస్కి రమ్మన్నారు ఆయనకి డబ్బు విషయం తెలిసిపోయిందంటావా రే తెలిస్తే నన్ను ఒక్కడే ఎందుకు రమ్మంటాడు నేను వెళ్ళొస్తాను ఐదు కోట్లు నాకు ఇవ్వాల్సి వస్తున్నందుకు ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నాడు మనకు మన షెడ్యూల్ ముఖ్యం సెల్ ఫోన్ ముగింది జయం హలో సార్ సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ నిజంగా ప్రింటింగ్ మిషన్ గురించి మాకేం తెలియదు సార్ గాడ్ ప్రామిస్ సార్ ప్రింటింగ్ మిషన్ ప్రింటింగ్ మిషన్ ఎవరి దగ్గర ఉందో నాకు తెలిసింది ప్రింటింగ్ మిషన్ మీ దగ్గర లేదంటే ఆ పది కోట్లు మీ దగ్గర ఉండాలి మీ దగ్గర ఉన్న పది కోట్లు నాకు ఇచ్చేస్తే మిషన్ నా చేతికి వస్తుంది మీ లవర్స్ మీ ఇంటికి వస్తారు ఆ డబ్బు మా దగ్గరే ఉంది ఆ పది కోట్లు ఎన్కౌంటర్ జరిగిన స్పాట్కి కిలోమీటర్ దూరంలో ఎర్రరాళ్ళ గుట్ట దగ్గర పాతి పెట్టాం ఆ డబ్బు అక్కడే ఉంది ఎర్రరాళ్ళ గుట్ట దగ్గర పాతి పెట్టారా అవును మీరు ఆ డబ్బు తీసుకుని మా వాళ్ళని విడిచిపెట్టండి షూర్ ఎన్కౌంటర్ జరిగిన దగ్గర నుంచి ఆ ఏరియాలో పోలీసు వాళ్ళ సీక్రెట్ షాడోయింగ్ ఉంటుంది అక్కడికి మేం వెళ్ళడం కంటే నువ్వు వెళ్ళడమే సేఫ్ ఆ డబ్బు ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎక్కడ ఇవ్వాలో అన్ని డీటెయిల్స్ నీకు తర్వాత ఫోన్ లో చెప్తాను బెస్ట్ ఈ బాక్స్ లో ఏముంది అది నీకు అనవసరం దిస్ ఈస్ లాస్ట్ అసైన్మెంట్ పర్వాలేదు అవతల వాళ్ళు నీకు ఒక బ్యాగ్ ఇస్తారు అది నువ్వు తీసుకుని దీన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇవిగో మీ పోస్టింగ్ ఆర్డర్ పనే పోగానే నువ్వు కోరుకున్న చోటుకు వెళ్ళి ఎస్ఐ పోస్ట్ లో జాయిన్ ఏం భయం లేదు నేను నిన్ను ఫాలో అవుతుంటాను గోయ హెడ్ తెలుగులో మహేష్ బాబు బుక్ చేయాలి హిందీలో షారుక్ ఖాన్ బుక్ చేయాలి ఓవర్ సీస్ రేట్లు కోటికి పది కోట్లు కొట్టేయాలి రాఘవేంద్రరావు గారు వంద సినిమాలు తీసి రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తే నేను ఒక్క సినిమాతో రికార్డ్ బ్రేక్ చేయాలి ఈ దెబ్బతో హిందీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న నిర్మాతలంతా రామ్ గోపాల్ వర్మను వదిలేసి నా వెంట పడాలి కొండంత అవ్వాలి పది కోట్లు నువ్వెందుకు వచ్చావురా 
ఈ సూట్ కేసు ఇచ్చి బ్యాగ్ తీసుకురమని డిఎస్జి గారు నన్ను పంపించారు సైలు చిట్టిల్ని విడిపించడం కోసం మనం దాచిన డబ్బు గురించి ముస్తా గారికి చెప్పేశాను ఈ బ్యాగ్ ఇచ్చి సూట్ కేసు తీసుకురమని నన్ను పంపించాడు అంటే డిఏజీ ఇచ్చిన సూట్ కేసులో ఏముందంటావు డిఏజీ కూడా ఈ గ్యాంగ్తో లింక్ ఉందనమాట ఈ పని పూర్తయితే డిఏజీ మనకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం వాడి గురించి తెలిసిన మనల్ని కాల్చి పారేస్తాడు నో డౌట్ నువ్వు డబ్బు తెచ్చావా డబ్బు ఇచ్చిన తర్వాత సైలు చిట్టిని వదిలేస్తాడని మనల్ని చంపకుండా ఉంటాడని గ్యారంటీ ఏంటి అందుకే తీసుకురాలేదు బ్యాగ్ ఎంటీ కమాన్ కమాన్ కరో యార్ సూట్ కేసు మార్చిన వెంటనే వీళ్ళు డెఫినెట్ గా మనల్ని కాల్చి పారేస్తారు మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవద్దు ఎస్ ఎక్స్చేంజ్ అబే ఎక్స్చేంజ్ కరో యూస్ కౌంటర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ కర్ యు ఫుల్ ఏ Special Investigative Officer, you are under arrest. <laughs> Hello. Hello. Hello, sir. <laughs> Thank, Thank you, sir. Thank you very much. No. You are the only clue. I am thankful to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. All the best. Hmm? Hmm. Hmm. రాట్లు <laughs> 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 ఎక్కడ ఎక్కడ పది కోట్లు పది కోట్లు రా